এবার আমি আপনি তাওহিদ নিয়ে মরে গেলাম বলে মরে গেলাম আত্মীয় স্বজন গোসল করে জানাজার পড়াচ্ছেন আল্লাহ আকবর আমার উপরে আবার তাওহিদের আওয়াজ মরা দেহের উপরে আবার তাওহিদের আওয়াজ ঠিক না মা ঠিক আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবার বড় জানাজার সব কিছু সম্পন্ন হয়ে গেল আত্মীয় স্বজন নিয়ে গিয়ে আমার এসে দিল কিসের উপরে শোয়াইল বিসমিল্লা ও আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ কথা ঠিক না ঠিক তাওহিদ দিয়ে আবার আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম বিসমিল্লা ও আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ তৌহিদ এবং রেসালাতের স্বীকৃতি আমার আত্মীয় স্বজন আমার জন্য দিয়ে দিল শুয়ে পড়লাম এবার কবরটা বন্ধ হয়ে যাবে আমি হলে প্রবেশ করলাম দরজা লক হয়ে গেল দুইজন ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য আসবেন এসে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা করবেন কি প্রশ্ন করবেন বলুন তো মান রব্বুকা তোমার রব কে প্রথম প্রশ্ন তাহলে আমার তাওহিদের প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল মান রব্বুকা তোমার রব কে অমান নবীকা তোমার নবীকে আমা দি নুকা তোমার ধর্ম দিন কি ছিল তাওহিদের প্রশ্ন সবগুলো বুঝতে পারছেন না পারেন নাই তাওহিদের প্রশ্ন সেখানেও আবার উত্তর দিতে হবে সোহান আল্লাহ ওই যে বলছিলাম ওয়ান টাইমের ছাত্র হলে উত্তর দেওয়াটা কঠিন আর ফুল টাইম ছাত্র হলে উত্তর দেওয়াটা মোটামুটি সহজ হয়ে যাবে আজকে এই যে তিনটা প্রশ্ন কবরে করা হবে পৃথিবীতে এমন কোনো পরীক্ষা আছে নাকি যার প্রশ্ন আউট অ্যান্সার আউট বলে ইসলামি একমাত্র একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে যার প্রশ্ন ফাঁস উত্তরও ফাঁস তারপরও চিন্তায় আসি পাশ করতে পারবো কি না ঠিক না বেচে মাত্র প্রশ্ন তিনটা এটা আপনাদের সবারই জানা আছে হোক না আপনি বাঙালি হোক না হন না আপনি ইংরেজি ইংরেজি ম্যান ইংলিশ ম্যান মান রব্বুকা আরবি দিয়ে আমাদের মনে আছে তোমার রব কে রব্বি আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আমার নবী কা নবী মোহাম্মদ আমার নবী মোহাম্মদ আমার দিন উকা তোমার দিন কি দিন ইয়াল ইসলাম প্রশ্ন আউট অ্যান্সার আউট প্রশ্ন ফাঁস উত্তর ফাঁস তারপরও টেনশনে আসি হলে গিয়া উত্তর মনে পড়বে নাকি কথা ঠিক না হলে গেলে কথাগুলো মনে পড়বে কি না ওই যে বললাম ওয়ান টাইমের ছাত্র হলে মনে পড়বে না ফুল টাইমের ছাত্র হলে মনে পড়বে যে ছাত্রটা ক্লাসের প্রতিদিন হাজিরা হাজির হয় প্রতিদিনের পড়া আয়ত্তে আনে রপ্ত করে চর্চা করে স্যার পড়ান বাসায় গিয়ে নিজেও আবার পড়ে এই ছাত্র হলে গিয়ে পাশ করার সম্ভাবনা থাকে ঠিক না বেশ ঠিক ওর যদি একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বরও হয় পরীক্ষার আগের দিন বইটা যদি খুলতেও না পারে আর সমস্যা নাই কারণ সময় নষ্ট করে নাই ফুল টাইম ছাত্র ভালো ছিল কথাটা বুঝলেন না বুঝলেন না আর যে পড়ে নাই ওই পরীক্ষার আগে রাত্রে ব্লেট আর ডায়রি ডায়রিটা নিয়ে বসছে গাইডটা নিয়ে বসছে কি নিয়ে বসছে কার না ব্লেট সেরেন তো ব্লেট সেরেন ওই গাইডটা নিয়ে বসছে আর ব্লেট নিয়ে বসছে আর ব্রেনে ঢোকে কন তো ব্লেট থাকলে আর ব্রেনে ঢোকে কিছু ঢোকায় আর কিছু কাটে কাটে এদিক ওদিক এদিক ওদিক ঢুকে নিয়ে হলে যায় পড়ছে এক রাতে আর সাল না এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি এই নীতি ও নীতি এগুলোর সাথে জড়িত থাকার পরে পড়াশোনা ঠিক মতো হয়ই নেই খালি দলাদলি নেতৃত্ব নিয়ে টানাটানি এগুলো করতে করতে পরীক্ষার আগার রাত্রে গাইডটা নিয়ে একটু বসছিল ঠিক চেষ্টা করছে সারা না ঘুমিয়ে পড়াশোনাও করছে হলে যাওয়ার পরে যখন প্রশ্ন পড়ে তখন উত্তর আর প্রশ্নে প্যাস লাগে এইটার উত্তরকে ওইটা বললাম না এটার উত্তর ওইটা বললাম কথা ঠিক না বে ঠিক তাহলে এটা ওয়ান টাইমের ছাত্রদের সমস্যা হবে কিন্তু যারা ফুল টাইম ছাত্র তাদের তো সমস্যা হওয়ার কথা নয় আমরা যারা মরণের সময় হুজুরকে ডেকে নিয়ে আসছি হুজুরকে ডেকে নিয়ে আসে বাবার অবস্থা ভালো না হুজুরকে ডেকে নিয়ে তৌবাটা করিয়ে দে এই রকম ওয়ান টাইমের ছাত্র যারা তাদের হলে উত্তর মনে আসা মুশকিল হয়ে যাবে ঠিক না ব্যাটিং আর যারা ফুল টাইমের ছাত্র সারাটা জীবন ইসলামের বিষয়গুলো চর্চা করেছেন যে জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন তাদের মনে থাকবে তবে এই ডিজিটাল পদ্ধতি তো দেখেন কবরেও এখন ডিজিটাল পদ্ধতি পৌঁছে গেছে চিন্তার দরকার নাই কিছু কিছু পীর সাহেব আছেন তারা তাদের মরিদ্রা মারা গেলে এই তিনটা প্রশ্ন এবং উত্তর কাগজে লিখে কম্পিউটারের যুগ কাগজে লিখে কাফনের কাপড়ের উপরে কস্টিম দিয়ে মেরে দেয় বুঝলেন না ডিজিটাল যুগ তো 
বলে দেয় যদি প্রশ্ন করে তাহলে এটা দেখবি আর চোখে দেখবি বাঁকা চোখে দেখবি আর কয়ে দিবি ফেরিস্তা দিবি যদি প্রশ্ন করে মান রব বোকা তোমার রবকে রব্বি আল্লাহ দেখে নিছি রব্বি আল্লাহ আমার নবী নবী মোহাম্মদ আমার দিন দিনই আর ইসলাম পাশ করে ফেলছে কথা বুঝলেন না বুঝলেন না আর একজন সাধারণ মানুষ আমার ব্রেনে ধরে নাই সাধারণ মানুষে ধরছে কয় হুজুর ও তার বেশি করে মার খাবে কয় কেন ক নকল সহ হলে ঢুকছে কথাটা বুঝলেন না বুঝলেন না আমি নকল ছাড়া গেলেও সরি বললে হয়তো ফেরেসটা মানতে পারে ওই বেটারে ছাড়বে না ও নকল সহ হলে ঢুকছে ওরে আচ্ছা মতো দিবে কথা বুঝতে পারছেন না পারেন নাই কাজে ডিজিটাল পদ্ধতি চলবে না ভাই কবরে ডিজিটাল পদ্ধতি চলে না ওটা ওল্ড মডেল যা আছে তাই চলবে ইনশা আল্লাহ শুরু হলো তাও হিদ দিয়ে মরে গেলাম তাও হিদ দিয়ে জীবন চলল তাও হিদ দিয়ে কবরে প্রশ্ন হলো তাও হিদ দিয়ে এবার কবর থেকে যখন উঠবেন তাও হিদ নিয়েই উঠতে হবে এবার মিজানের পাল্লা ভারী হবে না পাতলা হবে তাও হিদের উপরে নির্ভর করে ঠিক না ব্যাঠি তাও হিদ যদি থাকে পাল্লা ভারী হবে তাও হিদ যদি না থাকে পাল্লা হালকা হয়ে যাবে আমল লামা সার্টিফিকেট ডানে আসবে না বামে আসবে পাশ আসবে না ফেল আসবে নির্ভর করে কিসের উপরে তাও হিদের উপরে কথা বুঝলেন না বুঝলেন না তাও হিদ যদি ঠিক থাকে তাও হিদের উপরে যদি বহাল থাকতে পারেন আমল নামা ডান হাতে আসবে পাশের নাম্বার আসবে আর যদি উল্টা হয়ে যায় তাহলে ফেল নাম্বার বাম হাতে আসবে তাও হিদের গুরুত্ব দেখুন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর কবরে কি খেজুর গাছে ডাল দেওয়া যাবে কি না না এগুলো হচ্ছে বিদাতি পদ্ধতি আল্লাহ নবী সাল্লাম একজন ব্যক্তির কবরে একটা ডাল গেড়েছিলেন তাও পুরো খেজুরের ডালটা না হাদিস এভাবে আছে মাররান নবী সাল্লাম কাবরাইন ফাকরাইন নাহমা লাই আজাবাদ অমাই আজাবা নেফি কাবিরিন হাদিসটা এরকমভাবে আছে নবী সাল্লাম দুটো কবরে পাড়তে যাচ্ছিলেন কবরে আজাব দেওয়া হচ্ছিল তো কোনো বড় পাপের কারণে নয় মানে বেঁচে থাকা বড় মারাত্মক এমন কিছু পাপ ছিল না কাবিরা গুণা ঠিক আছে কিন্তু ওই কাবিরা গুণাতে বেঁচে থাকাটা কঠিন ছিল না বুঝতে পেরেছেন একজন পেশাবের সিটা ফাটা লাগতো খেয়াল করতো না আমাদের দেশে এরকম কুকুরের অভ্যাস আসে না নাই কুকুর তো দুইটা ঝাঁকিটা কি দেয় ঝাঁকিও দেয় না কথা বুঝবেন খালি পাইপটা বের করে মারলো আর আবার প্যান্টের চেনটা খুলে মারলো আবার ভিতরে ঢুকাই ফেলল তাহলে এই যে কাবিরা গুনা কিন্তু পেশাবে পানি নিলেন না কুলু বা ঢিলেও নিলেন না এইটা কিন্তু কাবিরা গুনা আবার লেফট রাইট খেলেন ওইটা আবার বিদা বুঝলেন না বুঝলেন না কত কথা আছে হ্যাঁ ধরে নিয়ে এদিক ক্যাস মারবেন ওদিক ক্যাস মারবেন এটা আবার বেদাত বুঝলেন ওইটা না দরকার হলে কারো যদি নাট বল্টু ঢিল থাকে তাহলে ভিতরেই কাম সারেন এইভাবে ধরে নিয়ে এত বড় মাল ধরে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন এটা লজ্জাও তো থাকার কথা হ্যাঁ এটা করবেন না পা খাওয়া দরকার পা খাওয়ার চেষ্টা করেন ভিতরেই হাসি কাশি যা দেওয়া দরকার ওখানেই দেন যা হোক তাহলে খেজুরের ডাল ওই যে পেশাবের আড়াল করত না যেখানে সেখানে দুত মানুষ দেখলো কি দেখলো এটাই খেয়াল করত না আর অথবা সিটা ফাটা থেকে খেয়াল করতে এই জন্য কবরের শাস্তি হচ্ছে দেখছেন তাহলে কি পরিমাণ মানুষ আছে পেশাব করে পানিই নেয় না ওদের কি হবে হ্যাঁ পানি নেবেন ভাইরা আর আর একজন সকল খোর ছিল একজনের কথা আর একজনের সাথে লাগিয়ে দিয়ে ওই দুজন মারামারি করতে ও মিটমিট করে হাসতো কাম করছি একটা বেটা রান মারামারি করে এই কাজ করতে আর এই দুইটা কারণে কবরের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ রসাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ দোয়া কবুল করলেন তাহলে দুইটা ডাল গাড়েন যতদিন ডাল দুটা তাজা থাকবে ততদিন ওদের আজাবটা একটু হালকা করা হবে তাহলে এটা কি ডালের কেরামতি না নবীর দোয়ার কেরামতি এটা দোয়ার কাম হয়েছিল যদি ডালে আজাব হালকা করবে তো নবী সাল্লাম ডালটাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন কেন দুই ভাগ করলেন কেন আমানি দিতেন অক্ষত দিতেন কারণ যখন ফারছেন যখন দ্বিখণ্ডিত করছেন যখন তখন ওটা তাড়াতাড়ি শুকাবে না ডালটা তো দুই ভাগ করেন তাহলে ওই যে ওই জায়গায় ফাটা জায়গা দিয়ে সূর্য তাড়াতাড়ি রসটা টেনে ফেলবে কি না তাহলে যদি ডালেরই কাজ থাকতো তাহলে খেজুরের ডাল পুরো ওই খেজুর সৌদি আরব তো খেজুরের ডালের অভাব ছিল না আমার দেশে এই ফতুয়ার এই আমলের কারণে কি বাংলাদেশে খেজুর গাছই হইতে পারলো না চুরি করে হলো কেটে নিয়ে গেছে যাইছিলেন কথা ঠিক না ঠিক হ্যাঁ অথচ নবী সাল্লাম এটা দিয়েছিলেন ওই একটা ঘড়ির কাজ করেছিল এটা মূল আজাব হালকা হয়েছে নবী সাল্লামের দোয়ায় আর এটা হলো ঘড়ি যে এত দিনের জন্য আপনার দোয়াটা কবুল হইল কথাটা বুঝলেন না বুঝলেন না তাহলে ডালের কোনো কেরামতি ছিল না যদি ডালের কেরামতি থাকতো আল্লাহ নসাম বলতেন গাছই লাগাও একটা খেজুর গাছ মরে গেলে আর একটা লাগাই দিই তো তা আজাবই হইতো না জীবনের কারো 
কথাটা বুঝলেন না বুঝলেন না আমাদের দেশের মানুষ নবীতে একটা গাড় ছিলেন কারণের কারণে আর আমাদের বিনা কারণে সাইডটা গাড়ে কোন জায়গায় পাঁচটা হোক গাড়ে সাইড কোন সাইড জন তাও আবার সিস্টেম আছে আপনি কোন সুরা পড়বেন কয় সুরা ইখলাস আপনি কোনটা কয় ফালাক নাস কাফিরুন এরকম সাইডগুলো আর আমাদের মাসের ফাতিহা দরুল শরীফ এই আয়োজন করে গাড়া হয় যার কোনোই দরিল নেই এটা বেদাত আপনি গাড়লেন মানে এই কথা বললেন যে লোকটার আজাব হচ্ছে আপনি কি জানেন কবরে আজাব হচ্ছে কিনা গাড়লেন কেন আমি গেড়ে লোকটাকে অপবাদ দিলেন কথা ঠিক কিনা নবী আজাব দেখতে পেয়েছিলেন ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনি না দেখতে পেয়ে ব্যবস্থা নিলেন কেন এই লোকটা তো ভালো মানুষও হইতে পারে তারা আজাব হচ্ছে না আপনি ওই ডাল গাড়ি দেখালেন তো আজাব হচ্ছে আমরা ঠান্ডা করলাম তারা আপনি একটা মিথ্যার আশ্রয় নিলেন কথাটা বুঝলেন না বুঝলেন না সুতরাং ভাইরা ডালে মাটিতে আজাব রক্ষা করে না ইমান আর আমল তাও হিদে আজাব রক্ষা করে তাও হিদবাদী হওয়ার চেষ্টা করি